Beachte bitte unseren Disclaimer. Hi, ich bin Philipp. Und ich bin Marcel. Und herzlich willkommen bei deinem neuen Video von Modern Value Investing. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Und wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 36. Unser Depotrückblick Mai. Ist Corona vorbei? Ja, aber vorher natürlich wie immer die Frage, wie war deine Woche? Ja, was heißt wie war? Wie ist? Wie Man ist? muss ja wirklich sagen, wir sind ja, also wir nehmen ja immer einen Tag vor Erscheinen auf, also heute ist Donnerstag. Aber es ist jetzt nicht Donnerstagabend wie gewohnt, nein, es ist Donnerstagmorgen 7.20 Uhr in Leipzig. Ich muss nämlich nachher noch los, du auch. Ja. Und deswegen, ja, die Frage ist ja eher, wie wird denn deine Woche arbeitsreich? Ja, tatsächlich, es geht ja, meine auch. auf 100% hoch. Ja. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung geben würdet. Zum Beispiel bei iTunes einen Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen würdet oder natürlich auch zu uns in die Facebook-Gruppe kommen würdet, weil da gibt es natürlich wie immer die aktuelle Diskussion der Woche und bei Instagram gibt es immer spannende Beiträge von uns. Link dazu findest du in den Show Notes und wir sagen danke an den lieben Dirk. Du bist unser Spender der Woche, aber Marcel, nicht wie wird deine Woche, sondern wie war denn die Woche bis jetzt? Genau, ähm, Tata und ThyssenKrupp haben eine neue Anstrengung unternommen, sich vielleicht ja, zu fusionieren oder zumindest erstmal zu kooperieren. Vor einem Jahr ist es ja schon mal gescheitert an der EU-Kommission, die hat das, den Deal ja blockiert und äh, bisher sind es zwar nur Gerüchte, aber jetzt haben wir hier natürlich ThyssenKrupp als Patienten, das darf man ja vielleicht nicht anders sagen, und Tata als Stahlkonzern aus Indien, die hier vielleicht einen größeren Player abbilden können. CEO Martina Merz möchte aber alle Optionen offen halten. Also vielleicht ist doch hier was Wahres dran an diesen Gerüchten, und ich glaube, das könnte ThyssenKrupp auf jeden Fall gut tun. Ja, und dann wäre auch dieses Thema vielleicht endlich mal vorbei. Ne? Also ThyssenKrupp auch in Deutschland und an der Börse. Schade eigentlich, wie sich so ein großer Weltkonzern doch da in seine Einzelteile selbst zerlegt hat. Aber es ist halt nie gut, selber eine, eine Operation am eigenen Körper durchzuführen. Ich bin gespannt. Es gab ja schon mal diese Bemühungen zwischen Tata und ThyssenKrupp. Also es war jetzt eben gerade auch nicht Tada, sondern Tata. Und <lacht> ähm, ja... Es wäre zu wünschen, dass die Belegschaft einfach, die wirklich dafür nichts kann, auch dass das Ruhrgebiet von seiner Struktur und vom Standort, von der Arbeitskraft einfach auch erhalten bleiben würde, würde ich mich sehr freuen, wenn das doch so klappen würde. Ein Überflieger und fast, um jetzt schon mal die Corona-Folge, oder Corona ist Corona vorbei fürs Depot vorwegzunehmen, ich hätte fast meinen ersten Verdoppler gehabt im Depot, hatte ihn auch zeitweise ganz kurz, mit CrowdStrike, sie haben Zahlen gebracht und sie haben die EPS-Erwartungen, also gewinnen je Aktie um 8 Cent geschlagen. Das ist nicht viel. Aber wenn man das mal in den Kontext setzt, Analysten haben eigentlich gedacht, sie würden einen Verlust schreiben. Aber nein, er war positiv. 2 Dollar Cent hat das Unternehmen schon für seine Aktionäre im letzten Quartal erwirtschaftet. Umsatzwachstum 83,35 Prozent. 91 Prozent sind die Umsätze aus Abonnements. 89% ist das Wachstum der Umsätze aus den Abonnements. Und das ist natürlich unglaublich, oder? Also es ist eine Megazahl. Ja, ja. Dazu muss man auch sagen, CrowdStrike macht ja Cyber Security. Ich habe mir dann auch den Conference Call angehört. Lieben Gruß nochmal an meine Freundin, die dann neben mir im Bettchen liegen musste und das alles mit auf Englisch ertragen durfte. Aber es war ziemlich interessant, weil sie haben wirklich mal gefragt, was ist der Unterschied zwischen CrowdStrike und anderen? Und im Bereich Cybersecurity spricht man von sogenannten Containern. Also du hast einen Bereich, einen Container, den du schützt und CrowdStrike scheint, so wie sie es gesagt haben, der einzige Anbieter zu sein, der von außerhalb diesen Container, also nur über die Cloud schützen kann. Andere Wettbewerber müssen rein und das mögen eigentlich die Kunden nicht. Also wenn du die Wahl hättest, dass dich jemand von außen bewacht, also zum Beispiel du lebst in einer Wohnung oder von innen, dann würdest du ja vermutlich auch von außen wählen, wenn es genauso gut ist, wie als wenn jemand in deiner Wohnung ist und dich bewacht, oder? Ja, es sind ja vor allem auch sensible Daten. Ne? Genau. Ja. Und sie sagen halt auch viele Programmierer, Entwickler, die wollen auch nicht, dass da Fremdfirmen, auch wenn es eine Sicherheitsfirma ist, mit bei ihnen in den, in den Rechencodes mit drin sind und diese mit überwachen. Also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und es wird auch angenommen, habe ich bei Seeking Alpha gelesen, dass CrowdStrike über Jahre hinweg ein Disruptor in dieser Branche bleiben könnte. Hoffen wir es mal, weil wir sind ja auch beide investiert. 
Ich habe mir mal angeschaut, wer sind denn eigentlich die Kunden, die zu CrowdStrike zählen und aktuell sind es 49 von 100 der Fortune 100, 11 der 20 größten Banken der Welt und 40 der größten Unternehmen der Welt. Und das ist natürlich eine Hammer-Kennzahl, also oder eine Hammer-Aussage. Und dann die stärkste Kennzahl, die mich beeindruckt hat, ist die sogenannte Net Retention. Habe ich noch nie was von gehört, wirklich, was das überhaupt bedeutet. Ich weiß nicht, kennst du es? Nein, nein, sag mal. Es ist sozusagen, wenn du, du musst dir vorstellen, wenn du einen Lebensmitteleinzelhandel hättest und du hast einen Kunde, der kommt und kauft jede Woche 10 Produkte und dann auf einmal kommt er wieder, nach, oder jedes Jahr, im ersten Jahr kauft er 10 Produkte und dann kommt er auf einmal wieder und kauft zum Beispiel 15. Dann hast du eine Net Retention Rate von 115%. Prozent. Also sprich, er konsumiert einfach nach einem Jahr mehr, als er im Vorjahr konsumiert hat. Und bei CrowdStrike liegt diese bei 124%. Prozent. Und das ist eigentlich enorm, wenn du überlegst, du musst nichts machen, keine Werbung, dein Kunde kauft von alleine sozusagen 25% Prozent mehr nach einem Jahr. Weil er einfach sieht, dass du Produkte und Dienstleistungen hast, die andere nicht anbieten. Und das finde ich ist ist der Hammer. Ja, also, das ist eine Preissetzungsmacht. Ne? Das ist ja einfach. Also der, der Kunde setzt seine Preise sogar selber. Also es scheint hier wirklich bei CrowdStrike einen enormen Mehrwert zu geben. Und das finde ich, das ist super eigentlich. Also da, ich bin und bleibe auch weiterhin investiert. Ich bin ja keiner, der so in diese Fast-Tech-Wachstumsunternehmen investiert. Aber CrowdStrike überzeugt mich doch da sehr. Genau, mittlerweile 20 Milliarden Dollar Bewertung. Das ist schon sehr sportlich. Aber ich glaube auch langfristig, können Sie hier noch ganz ja. viel nachholen. Ja, was hat mich noch bewegt? Letzte Woche war es noch der Flop der Woche bei mir und jetzt ist es einfach erstmal nur ein Thema. Die Lufthansa hat einmal den Staatsdeal abgesegnet und ähm, ja, der Herr Clay, der Aufsichtsratvorsitzende, sagte, ich zitiere, es war eine sehr schwierige Entscheidung und ähm, letztes Mal wurde, oder noch vor Pfingsten, wurde diese Entscheidung ja vertagt aufgrund der vielen Slots, die hätten abgegeben werden müssen, aufgrund der Auflagen der EU. Start- und Landerechte, also sogenannte Slots, die die Lufthansa hätte abgeben müssen. Jetzt sind es 24 Start- und Landerechte, also schon eher verträglich. Diese sind vor allen Dingen in München und Frankfurt abzugeben. Neue Aktien werden gezeichnet vom Staat, also 20% Staatsbeteiligung am Grundkapital. Stille Einlagen sollen erfolgen in Höhe von 5,7 Milliarden Euro und ein Kredit in Höhe von 3 Milliarden Euro vervollständigt diesen Deal. CEO Spohr äußerte sich, er möchte, ja, er möchte natürlich optimistisch bleiben und sagen, dass sie die Spitzenposition verteidigen möchten. Nur ich frage mich jetzt, lieber Philipp, wie lange wird es dauern, bis diese Staatsbeteiligung wieder weg ist und wird die Lufthansa langfristig ihre Position verteidigen können? Bei der Koba warten wir ja jetzt noch drauf. Ne? Die Commerzbank hat ja immer noch einen großen staatlichen stimmt, Anteil. Ja. Also ich bin sehr gespannt, weil ich muss auch ganz klar sagen, also der Deal, wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, er ist für den deutschen Steuerzahler wirklich hervorragend. Ne? Unter 3 Euro kommen wir da rein jetzt als Steuerzahler. Jetzt sind wir auch erstmalig eigentlich sämtliche Deutsche an der deutschen Lufthansa beteiligt. Also ähm, ich finde es doch ganz gut, dass der Staat hier was macht. Ich bin aber trotzdem erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen, über diese ganzen Auflagen, EU-Auflagen. Wir, wir beide sind ja die Generation nach 1990, wir sind ja mit Europa aufgewachsen. Also für mich gibt es nichts anderes als Europa. Ich bin keine Grenzen gewohnt innerhalb von Europa. Ich sehe mich auch als überzeugter Europäer und sehe hier eine Riesenchance. Und ich frage mich immer, wieso nutzt man auch solche Chancen nicht, wie Corona sich auch bieten, um auch mal wirkliche Champions zu bilden, auch in Europa. Aber du hast ja mit Staatsbeteiligung die KLM in Holland oder in den Niederlanden. Du hast mit Staatsbeteiligung die Air France. Jetzt auf einmal hast du auch Deutschland mit Staatsbeteiligung. Alitalia, nicht Al vergessen. Alitalia. Und jetzt vermute ich ganz stark, also ich glaube einfach, der Wettbewerb würde viel mehr einen fairen Preis am Markt bilden, als was jetzt passieren wird. Und es wird doch ziemlich, hm, also es wird schwierig. Und ich glaube ja, man muss auch wirklich sagen, ja, die, das war ja auch die Frau Westheger, die da mit reingespielt hat. Und sie wurde ja auch, das muss man auch sagen, sie ist ja, der Macron hat ja ein paar gute Deals gemacht schon. Ne? Er hat die Ursula von der Leyen an die Macht gebracht. Er hat die Christine Lagarde in die EZB gebracht. Und seine enge Vertraute, auch die Frau Westheger. Natürlich, wir werden ja mal bald sehen, wie viele Maschinen von Air France jetzt zum Beispiel von Frankfurt aus starten. 
Ja, aber ich glaube, das wird zurückgezahlt werden, da bin ich überzeugt von. Ich finde den Deal auch gut, auch dass man diese stille Einlage hat, damit man auch nochmal eine, also sozusagen über eine Anleihe sich nochmal weitere 5% holen kann, also 5,1%, dass man auch jederzeit die Lufthansa vor Übernahmen schützen kann. Also ich bin nicht so pessimistisch, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass hier der Wettbewerb einfach auch weiterhin uns als Kunden doch besser gut tun würde, als zum Beispiel jetzt sowas mit, mit Staatsbeteiligung und naja, das wird ja nochmal Thema bei deinem Flop der Woche auch nochmal. Das stimmt. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen über Herrn Krüger. Wer war Herr Krüger eigentlich? Er ist der Ex-Chef von BMW und er arbeitet jetzt für einen kanadischen Pensionsfonds. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ich kenne diesen Pensionsfonds auch nicht. Er heißt CPPIB und er verwaltet 400 Milliarden US-Dollar. Also ist jetzt auch nicht mehr ne, ein kleines Nümmerchen, um es mal so zu sagen. In Deutschland sind sie auch schon aktiv und haben zusammen mit KKR sich an Axel Springer beteiligt. Und Krüger soll Investitionsobjekte in Europa finden. Und was mich jetzt auch noch gewundert hat, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, er war ja, oder er ist ja noch bei der Lufthansa im Aufsichtsrat, auch bei der Telekom. Und er ist sogar, vermutlich bald wird er groß gehandelt im Beirat. Also das ist, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie der Stab, der Beraterstab vom, vom Aufsichtsrat bei Salesforce. Und da war ich doch ein bisschen verdutzt, dass ein Ex-Automanager jetzt auf einmal... Also mit, der, mit dem Pensionsfonds, okay, da kann ich mir vorstellen, dass man ein bisschen so die Kontakte ausnutzen will, Zulieferer, da wird es ja auch bald eine große Konsolidierung geben. Ich glaube, da werden auch private Investoren groß mit einsteigen. Aber es hat mich doch gewundert, dass man überlegt, ihn bei Salesforce auch in den Beirat zu holen. Also er scheint eine Qualität zu haben. Die uns nicht bekannt ist. Ja, mu muss ja, man jetzt mal ganz klar so sagen. Ne? Ja. Und jetzt ist auch meine Frage, hat man bei BMW hier vielleicht einen Fehler gemacht, wenn ein großes Unternehmen wie Salesforce, was ja auch deutlich mehr wert ist an der Börse als eine BMW, jetzt sagt, hey, wir wollen den Herrn Krüger jetzt bei uns mal einen Beirat haben. Auch, dass er noch bei der Lufthansa und bei der Telekom im Aufsichtsrat ist, spricht ja für ihn. Das könnte natürlich auch noch sein aus seiner Amtszeit. Das ist ja so ein bisschen, es gibt ja die sogenannte Deutschland AG, dass einige CEOs immer hier und da mal in einem anderen Aufsichtsrat sind. Aber... Ich war doch positiv überrascht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hättest du das gedacht von ihm? Äh, nein, nein. Also ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt die IT-Kompetenz zugesprochen, ja. bei allem Respekt. Aber ähm, ja, es zeigt ja, dass wahrscheinlich da was dahinter steckt. Und dann muss man sagen, hat, hätte vielleicht BMW wirklich einen Fehler gemacht, weil wenn er IT-Technik doch was drauf hat in der Richtung, dann ist ja. es ja eh die Transformation, die die Automobilbranche hier erleben wird. Also sicherlich spannend. Wir mal verfolgen mal. das. Ja, wir verfolgen das. Apropos verfolgen. Ich verfolge ja sehr gern den Gaming-Markt und da hat ja. sich was getan jetzt in den letzten Tagen. Und zwar die Firma Zynga, das ist ein Gaming-Publisher, nicht so sehr bekannt, aber sehr stark wachsend, kaufen den Wettbewerber Peak für 1,8 Milliarden Dollar. Zynga ist bekannt durch das Spiel Farmville, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie aus oh, einer ja. nervigen Werbung. Ja, ja, viele spielen es ja auch, stimmt, ja, Facebook, genau. Und das ist bisher natürlich die größte Übernahme von Zynga, Peak ist ein Handyspieleentwickler -Handy aus Istanbul und ähm, dessen Blockbuster sind mir jetzt nicht so bekannt, Toon Blast und Toy Blast, aber müssen wohl abgegangen sein wie eine Rakete. Und ähm, das Positive für Zinka bei der Übernahme ist vor allen Dingen auch, dass die Daily Active Users, also die Nutzer, die täglich diese App, Apps bedienen, um 60% steigen. Das ist natürlich dann ordentlich, auch gerade in Sachen Wachstum. So, wie hat man das Ganze gezahlt? Zynga zahlt die Hälfte in bar und die Hälfte in eigene Aktien. Die Aktie selbst ging 6% nach oben und man rechnet aber dennoch für das zweite Quartal mit einem Verlust von 160 Millionen US-Dollar. Also klar, hier wird zwar noch Minus gemacht, aber ein sehr stark wachsendes Unternehmen. Und nice to know, hier haben auch Deutsche profitiert und zwar der Risikokapitalgeber Early Bird. Ja, das ist eine Firma, die hier viele Startups finanzieren gehörten eben 30% an Peak und die sind damit einer der Gewinner des Exits mit einem tollen Deal während der Corona-Krise, was man ja auch nicht von jedem Startup sagen kann, mit 520 Millionen Dollar. Ja, sehr schön. Wir sehen hier auch wieder natürlich, der Markt ist natürlich riesig. Ne? Du hast Tencent, EA, Activision und dann gibt es ja auch noch Take-Two und Ubisoft, glaube ich, ist auch noch an der Börse. Genau. Also das ist natürlich auch ein hart umkämpfter Markt, glaube ich. Also du darfst dir da ja auch keinen Fehltritt, glaube ich, groß erlauben. Ja. 
dass das, wenn du da einen Flop rausbringst, dann, dann verlierst du auch einige an Konsumenten. Das hat man bei Activision Blizzard öfter schon gesehen. Also da waren die, ich kann es jetzt wenig einschätzen aus Gamersicht, aber ja. dort waren öfter Spiele eher ein Desaster. Das war bei Diablo. Die, die wollten das neue, also die Fans haben gedacht, das neue Diablo, ich glaube 4 oder 5 kommt. Und dann haben die das für das Handy vorgestellt. Da, ja. da war ein, ein Shitstorm danach, das war un Glaublich. Aber was man mit einem richtigen Blockbuster machen kann, das sieht man ja auch bei GTA zum Beispiel. Ja, Take Ausschlachten, ist ja. ja wirklich ein Wahnsinnsunternehmen. Die verdienen ja heute noch extrem viel ja. Geld durch genau dieses jetzt schon längere auf dem Markt seiende Spiel. Also das ist schon interessant. Ja. Mein nächstes und letztes Thema der Woche war bis jetzt Moody's. Sie prüfen die Abstufung von Wirecards Kreditwürdigkeit und somit hätte Wirecard das Problem, sich am Kapitalmarkt über Anleihen zu refinanzieren. Aktuell haben sie BAA3, das ist der unterste Investmentbereich, das ist aber auch okay. Aber Moody's sagt, hm, das wird schwierig in Zukunft. Gründe dafür sind die Unsicherheit in den Medien zu den genannten Vorwürfen der Bilanzfälschung. Und man muss jetzt einfach sagen, wenn Wirecard jetzt nochmal herabgestuft werden würde, wären wir hier auf einem Ramschniveau. Und dann wird es schwierig, weil dann werden die Zinsen, die man zahlen muss am Kapitalmarkt, doch sehr, sehr hoch. Das muss also über eine... Also über eine Refinanzierung, auch wenn du zu Banken gehst, die nehmen auch dieses Rating bei den großen Firmen auch wieder mit ins Kalkül. Und da finde ich wiederum schade, muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht man, was die Medien doch noch, also doch für eine Macht haben, ein Unternehmen, wenn da nichts dran ist, dann oder man kann damit ein Unternehmen wirklich nachhaltig richtig, richtig schädigen. Ob an Wirecard was dran ist oder nicht, das kann ich nicht entscheiden, das müssen andere entscheiden. Aber ich kann hier wirklich nur sagen, Achtung, Achtung und wirklich auch mal gucken, was die Medien hier unternehmen und auch natürlich den Angestellten antun, die jeden Tag für Wirecard arbeiten. Sollte was dran sein, ist es natürlich vollkommen richtig. Aber als Grund zu nehmen, man nimmt ja nicht mehr fundamentale Gründe, sondern Emotionen, die jetzt hier eingepreist werden in eine Kreditwürdigkeit. Und das ist schwierig. Also da... Da muss ich sagen, ich bin kein Fan von Wirecard, ich bin vielleicht auch nicht der Fan von Herrn Braun, aber sowas sollte man doch tunlichst vermeiden, weil es hier wirklich, ja, es, das kann böse ausgehen für ein Unternehmen, was, wenn sie dafür vielleicht gar nichts können. Ja, das sehe ich auch so, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ähm, wirklich ja keine stichhaltigen Beweise hat. Ich finde, man sollte dann schon ja. objektiv an diese Thematik rangehen, dass man sagt, das Positive, aber auch das Negative, das Bedenkliche einfach mit hineinzubringen, das wäre durchaus ratsam. Und äh, man hat es auch gesehen mit der einen, also für mich glaube ich die letzte Schlagzeile, die ich gelesen habe über Braun, dass er ja Insider-Deals wohl gemacht hat, weil er eben nicht in dieser 30-Tage-Sperrfrist gehandelt habe. Und das stand ganz groß in der Überschrift, also völlig belastend. Und dann, wenn man tiefer reingeht in diesen Bericht, dann sieht man, dass es vielleicht aber auch Optionen gab, die das eben legitimiert hatten, ja. so dass man eben schon eher dieses Aktienpaket hätte oder gekauft oder gesichert hatte. Also hier muss man immer mal zwischen den Zeilen und nicht nur die Überschriften lesen, also aufpassen. Genau. Apropos zwischen den Zeilen lesen, das habe ich auch gemacht. Im Handelsblatt war ein toller Artikel über günstige Aktien in Europa. Und da war dann so meine Idee so, wow, wird Europa jetzt das nächste Paradies für die Stockpicker? Ne? Wir wissen ja, die Aktienmärkte übertreiben nach oben und nach unten. Immer sieht man zum Beispiel auch in unserem Wikifolio, wo wir ja sagen, wir kaufen bei unter 100% kgv medianbewertung wenn es charttechnisch gut aussieht. Bei 120% gehen wir von einer Überbewertung auf. Aus und verkaufen. Jetzt hat die DZ Bank eine Studie unternommen und untersucht, welche Unternehmen stark gefallen sind, aber doch mit ihrem Geschäftsmodell überzeugen können. Was haben sie gemacht? Sie haben nach Buchwert bewertet, das heißt, da kann man eigentlich auch wirklich nur zyklische Unternehmen sich mal anschauen. Also der Rest nach, den Rest nach Buchwert zu bewerten ist ein bisschen, naja. So, und jetzt haben sie gesagt, Mensch, wir haben die Studie auch veröffentlicht und ich habe mir mal die Top 3 einfach mal rausgesucht, um die auch mal mitzubringen hier in dem Podcast. Und auf Platz Nummer 3 ist die erste Gruppe, oder Gruppe, habe ich noch nie gehört. Hast du davon schon mal was gehört? Ich habe davon was gehört, ja. Doch. Ist eine Bankengruppe, hauptsächlich Sparkassen aus Österreich. Und hier sehen Sie ein Potenzial von 78%. Prozent. Also das ist ziemlich viel. Persönlich wäre es für mich jetzt kein Investment Case. Banken. Banken. Ah, <lacht> Europäische Banken. Europäische Banken, ja. Also muss nicht wirklich sein. Dann haben wir noch den französischen... Ölkonzern, also Öl und Energie total, plus 90% sieht man hier. Wäre für mich aber auch wieder kein Investment, weil Öl ist für mich, also klar, das wird es auch noch ein paar Jahre dauern, auch ein paar Jahrzehnte brauchen werden wir das noch brauchen. Aber ich glaube, die Kosten, die die Unternehmen jetzt 
nehmen oder machen oder in die Hand nehmen müssen, um ihr Geschäftsmodell auf grün umzustellen, was zum Beispiel auch eine Shell macht, puh, das kostet richtig viel Cash und warum dann nicht in jemanden investieren, der von Anfang an grün ist oder auch wo die Zukunft gehandelt wird. Und was mich am meisten überrascht hat, weil ich es doch ein sehr, sehr starkes Unternehmen finde oder viel von diesem Unternehmen halte, ist die französische AXA. Ich war selber mal investiert, 96% Aufwärtspotenzial sieht man hier, Versicherung und Vermögensverwaltung. Also sie sind nach der Allianz auch der zweitgrößte Verwalter der Welt mit. Und da muss man wirklich sagen, ja, das ist, die könnte man oder könnte ich mir vorstellen, mir sogar nochmal genauer anzuschauen. Ich weiß nicht, wie du es siehst mit der AXA oder Versicherung allgemein. Ja, Versicherung allgemein, hm, so eine Sache. Allianz fand ich ja immer sehr, sehr spannend. Natürlich auch die Rückversicherer. Ähm, mit der AXA habe ich mich so noch nicht sehr beschäftigt. Also es ist sicherlich interessant, wenn da 96 ja. Prozent stehen. Ja. Also Rückversicherer ist natürlich auch nochmal ziemlich interessant, weil das sind ja die, die die Versicherung versichern. Genau. Ähm, und da haben wir natürlich auch einen großen Player, Munich Re. Aber wer auch anders investiert sein möchte, kann auch über die Berkshire Hathaway gehen. Drittgrößter Rückversicherer der Welt. Du hast uns auch einen Top noch mitgebracht. Genau, mein Top ist diese Woche Tesla. Und warum? Ja, werden sich die deutschen Automobilhersteller ja jetzt gerade in der ganzen Staatsbeteiligung und Rettungsaktionen über eine Abfragprämie einsetzen und da die ganze Energie hineinsetzen. Haben sie aber nicht bekommen. Haben sie zum Glück nicht bekommen. Nur E-Autos. Und das ist ja, also die Zukunft wird ja, gehandelt. Richtig. Zum Glück. Danke, deutscher Dank. Staat. <lacht> genau. Wobei man darüber auch noch, ne, dann machen wir nächste Woche einen Podcast. <lacht> ähm, ja, aber dort hat man halt die Energie reingesetzt. Und was macht Tesla in der Zwischenzeit? Sie produzieren oder entwickeln mit dem chinesischen Batterieproduzenten CATL, Contemporary Amperex Technology, ähm, eine Batterie, die tatsächlich ohne den Rohstoff Kobalt auskommt. Wusstest du, dass CATL oder Kettle wahrscheinlich sehr viel in Deutschland produziert? Die sind richtig groß bei uns in Deutschland. Ich habe schon vertreten. öfter gelesen. Ja. Ja. Und da frage ich mich wieder, wenn ich sowas höre, wir haben unsere deutsche Auto, in, vielleicht will deswegen Tesla nach Brandenburg. Ja. damit er einfach bei seinem Zulieferer ja, ist. Hat einfach einen kürzeren Weg zu Ja, Karte. und ja. da frage ich mich, was macht denn unsere deutsche Autoindustrie, wenn sie so ein scheinbar gutes chinesisches Batterieproduktionsunternehmen da haben, warum nutzt man das dann nicht? Weil das Tesla mit Kattel zusammen entwickelt ah. haben. Und da kommen wir wieder zurück auf diese neue Batterie, die ohne den Rohstoff Kobalt, der ja wirklich sehr umstritten ja. ist und das wahrscheinlich auch zu Recht, ähm, auskommt. Was kann diese Batterie? Also sie hat eine höhere Energiedichte durch einen höheren Druck und ähm, ist die sogenannte von Musk schon vor einem Jahr angekündigte eine Million Meilen Batterie. Und ja, die Folge dessen ist, dass die Herstellung von E-Autos einfach deutlich günstiger werden. Hier ganz speziell das Model 3, was äh, diese Batterie bekommen soll. Das ist natürlich schon wieder, muss man sagen, ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu den deutschen Automobilherstellern. 100 US-Dollar je Kilowattstunde ist hier eine Angabe, die diese Batterie ermöglicht und ab diesem Wert wird es preislich vergleichbar mit einem Verbrenner, also egal ob Diesel oder Benziner. Und ähm, jetzt bekommt man also ein E-Auto tatsächlich ja. zum gleichen oder sogar günstigeren Preis, wenn die Batterie dann eingebaut ist. Und ähm, während eben alle noch, also ganz viele Bedenken hört man und liest man ja auch noch, die Elektromobilität wird sich nicht durchsetzen und so weiter und so fort. Ne? Dann hat man diese Bedenken natürlich beim Kobaltabbau. Aber jetzt zeigt der technische Fortschritt schon wieder, dass das Geschichte äh, ist und dass man hier einfach nach vorne sehen kann, Natürlich wird es nicht nur Elektroautos geben, nee. es wird ein Mix aus verschiedensten Antrieben, aber hier sieht man, Tesla geht wieder voran und macht es vor. Also ich bin ja immer noch ein bisschen, ich habe das Gefühl, Europa pennt hier noch ein bisschen, muss man sagen. Wo nicht? Ja, <lacht> Beispiel, ähm, du weißt es ja selber, dass äh, wir werden bald, wahrscheinlich bald umziehen und da wird ein ganz neues Wohngebiet erschlossen. So, und dann habe ich mich erdreistet habe ich mal, also es gibt so coole Apps, wo du die ganzen Ladestationen siehst. Was glaubst du in unserem Stadtteil in Leipzig? Wie viele Ladestationen gibt es da? Zehn. Nein, keine wird es da geben. Wow. <lacht> so, so null. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, wenn da ein neues Wohngebiet erschlossen wird, das ist auch schön mit Stellplatz und alles, dann rufst du doch mal an und fragst, wie viele von diesen 60 Stellplätzen, die da hinkommen, haben denn eine Vorbereitung für eine Ladestation? Was denkst du? <lacht> Kaum eine. Kaum. Ja. Es sind, glaube ich, sechs, sieben Stück. Diese wurden wahllos einfach zugeteilt. Oh, hier also du, du wirst noch nicht mal <lacht> gefragt. Also, und jetzt hat irgendjemand, der vielleicht keinen Hybrid hat oder kein Elektroauto, hat sich vielleicht jetzt gerade seinen neuen Diesel geholt. Der hat jetzt eine Ladestation, also eine, eine Vorbereitung. 
aber andere gehen leer aus. Ja. Und es gab doch mal auch, als dieser ganze Solarboom in Deutschland war, gab es doch auch, das wurde doch richtig gefördert. Und da, oder du durftest ja, glaube ich, oder du darfst ja heutzutage kein energieineffizientes Haus mehr bauen. Warum darfst du dann heutzutage noch etwas bauen, ohne die Mobilität der Zukunft da, also damit reinzunehmen? Da, da frage ich mich. Und jetzt kommt es, wir wohnen vom BMW-Werk, wird das so drei, vier Kilometer weg sein. Am BMW-Werk gibt es Ladestationen. Das heißt, ich werde dann immer zum BMW-Werk fahren, das Auto laden im Winter. Heißt das dann mit meiner 40 Kilometer Reichweiten-Batterie? Ich steige ein, mache die Heizung an, buff, nur noch 20 Kilometer. Dann ist es kalt, bis ich, weil Tesla wärmt ja ihre Batterien während der Fahrt. Das macht BMW nicht. Also in der Generation, die ich fahre. Das heißt, ich bin zu Hause, habe noch 10 Kilometer Reichweite. Ja, super. Viel Arbeit und also, nichts. Ja, also es ist wieder, es ist eigentlich schade, dass man jetzt nicht sagt, jetzt, jetzt machen wir da mal wirklich was, kommen da zu Potte. Und wir sehen es ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und ich gehe da völlig mit, ich bin auch nicht immer mit Herrn Maske einer Meinung, aber mit dem, was er macht, was er tut, PayPal, SpaceX, er ist da doch ein, ein Vorreiter seines Fachs. Und jetzt kommen wir kurz zu unserem Werbepartner Blinkist. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung. Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de slash mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist? Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen. Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie? Natürlich Börse und Geld. Und dein Lieblingstitel? Die Kunst über Geld nachzudenken vom legendären André Costolani. Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de slash mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Nochmal der Link. Blinkist.de, b l i n k i s tde slash m v -I. Kommen wir zu meinem Flop und das ist einfach, jetzt sind wir wieder bei Deutschland. Deutschland fällt bei Weltklasse-Patenten zurück. Was ist ein Weltklasse-Patent? Also, wenn du ein Patent anmeldest, dann meldest du das ja auf dem Kontinent an, in einem Land und die Weltklasse-Patente sind Patente, die überall auf der Welt patentiert sind. Und die oberen 10% sind Weltklasse-Patente. Platz 1 und 2, müssen wir glaube ich nicht lange überlegen, ist die USA und China. Deutschland war lange Zeit auf Platz 2. Aber wir in Europa und auch in Deutschland fallen total zurück. Europa hat nur noch zwei Spitzenfunktionen auf der Welt. Einmal Windkraft und Functional Food. Das, also was ist Functional Food? Das sind gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Hier ganz groß natürlich Danone und Nestlé. Ich finde es immer interessant, wie Unternehmen aus der Schweiz in Statistiken gerne mal rein- oder rausgerechnet werden, so wie man sie <lacht> eigentlich gerade braucht. Nestlé, kleiner Appetizer, kommt ja auch bei uns in der Aktienanalyse am Sonntag. Aber man muss noch sagen, gut, wir haben noch Glück, Deutschland ist weiterhin noch die stärkste europäische Patentmacht. Aber die Entwicklung, 2010 war Deutschland in 47 von 58 Technologien weltweit noch unter den Top 3. Also wir hatten noch ein sogenanntes Weltklasse-Patent. Neun Jahre später sind aus den 47 22 Technologien geworden. Und das finde ich schon wieder erschreckend. Das ist mehr als 50% in neun Jahren, haben wir Patentstaaten einge eingebüßt und haben auch wirklich Kompetenz hier wirklich verloren, nachweislich. Auf, auf, das sieht man faktisch. Wir sind eigentlich nur noch führend wirklich dabei bei Energie und Windkraft. Energie war natürlich damals, als der ganze Solarboom waren, da wurden Patente angemeldet bis zum Umfallen. Windkraft, 
ja, gehe ich auch mit. Wir haben echt viele Windkrafträder. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass auch da ein riesen Wachstumsmarkt noch in Deutschland ist. Was mich aber gewundert hat, ist, dass wir doch bei Impfstoffen auf Platz 2 auf der Welt sind. Was die, was die Patentlösungen angeht, unser größter Pharmakonzern mit in Deutschland, Bayer, ist ja komplett weg aus dem Impfgeschäft. Aber gut, wir haben noch Sanofi. Sanofi zählt vermutlich mit, auch noch als deutsch-französischer Konzern, mit in diese Statistik, nehme ich mal rein, weil sie sind ja mit einer der größten Impfstoffhersteller der Welt. Und natürlich auch, muss man sagen, Siemens sei Dank, Industrie 4.0 mit ihrer ganzen Smart Factory, auch hier sind wir weltweit immer noch führend. Aber ich sehe diesen Rückgang um mehr als 50% bei Patenten doch als sehr, sehr kritisch. Und man, klar, einige werden jetzt sagen, Mensch, die ganzen Technologieunternehmen sitzen in den USA. Ja, aber es geht um verschiedene Bereiche, um verschiedene Branchen. Es geht jetzt rein nicht hier um Tech. Es geht jetzt nicht nur um Tech. Und ich frage mich, wenn ich das von Tesla sehe, wo sind dann auch zum Beispiel unsere Autobauer? Wo stehen die mit ihren Patenten? Wo steht eine Bosch? Bosch war ja eigentlich mal bekannt, dass sie mit einer der größten Patentanmelder der Welt sind. Also, ja, hier muss man wirklich aufpassen und wirklich sich vielleicht langsam mal wieder darauf besinnen, was wir eigentlich brauchen. Und die EU hat vor Jahren schon deklariert, dass sie weltweit durch Innovation eine führende Wirtschaftsmacht werden wollen. EU, wo ist diese wirtschaftliche Führung? Also ich weiß, wie siehst du das? Ja, man macht ja auch nichts dafür. Das ist es ja. Also das, was man macht, ist äh, verschwindend gering. Startups äh, müssen sich permanent Gedanken machen, wie es hier weitergeht. Also hm, ist äh, schwierig. Ich finde diese Entwicklung auch sehr, sehr bedenklich. Und ähm, ich glaube auch, dass wir hier sehr, sehr viel Aufholbedarf haben. Witzig oder mal interessant zu wissen, es gibt ein Startup in Deutschland, die Patente ja. äh, werten, also sprich, die auch Unternehmenspatente quasi auswerten und sagen, was das für ein Wert ist. Ja. Und da hält zum Beispiel Apple ist relativ wenig Patente, aber all die sind extrem Gut. margenreich. Also die könnten ja. alle richtig durch die Decke gehen, wo andere Unternehmen Tausende von Patenten haben, wo die aber im Einzelnen teilweise wirklich fast nichts wert sind. Ne? Ja. Und da ähm, ist ein interessantes Startup aus Deutschland. Kommen wir mal zu meinem Flop. Ähm, eigentlich wollte ich ja als meinen Flop den Bernd Reichsinger ansetzen. Ne? Der schlug vor, die Deutsche Lufthansa und die Deutsche Bahn einfach zu fusionieren und daraus einen Mobilitätskonzern zu machen. <lacht> und ähm, so könnte man zusammen die Verkehrswende angehen. Also Bernd Reichsinger, für alle, die sich jetzt noch nicht denken können, ist ein linker Politiker. Das also war war das der, der die Leute erschießen lassen wollte? Ja, ich glaube auch, das war ja. der, ja. ja. Also, also ein ganz hochsympathischer, äh, ist vielleicht auch nicht die Rede wert. Äh, die Deutsche Bahn ist ja schon zu 100 Prozent im Staatsbesitz und wenn sie glauben, dass sie und als Unternehmer, der Staat als Unternehmer besser arbeiten kann, dann ähm, ja, sollen sie erstmal bei der Deutschen Bahn anfangen. Also indiskutabler Vorschlag ist klar, aber ist halt auch wirklich ein Flop. Und ich wollte eigentlich einen richtigen Flop noch und zwar muss man es auch mal hier noch erwähnen, dass ich immer noch sehr schockiert bin über die Vorfälle in Amerika, ja. dass es einfach nicht sein kann, dass äh, im 21. Jahrhundert, in unserer heutigen Zeit, überhaupt noch eine solche Diskriminierung stattfinden kann und darf, und dass es überhaupt noch in den Köpfen drin ist, ist mir unverständlich. Und ähm, ja, da äh, wollte ich die Position mal noch mit ja. hinausgeben. Ah, auf jeden Fall, in jeglicher, egal ob es die Hautfarbe ist, das Geschlecht, das Alter oder sonst irgendwas, man, ich glaube, es ist, oder auch im Beruflichen, es ist eigentlich überall diese, diese Frage Kompetenz, Macht, Erscheinung und man sollte sich da auch mal ein bisschen zurücknehmen. Also ich persönlich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, man erlebt viel, sehr viel Diskriminierung eigentlich auch im Alltag, wo man, wo man auch gar nicht so wirklich einschreitet, was man auch irgendwo so ein bisschen auch als ja, akzeptiert ansieht. Ich sehe es zum Beispiel relativ häufig im Beruf. Da muss ich wirklich sagen, also da, wenn, wenn junge Leute, die auch wirklich Kompetenz haben, dann auch irgendwo aufgrund ihres Alters diskriminiert werden, obwohl sie deutlich mehr Kompetenz haben als, als Ältere, die einfach schon länger dabei sind, die sich dann da auch aufführen, wie als wären sie die allergrößten. Ich weiß nicht, hast du Erfahrungen damit gemacht? Ähm, ja, doch, tatsächlich auf Arbeit ähm, kommt es auch immer wieder mal vor, dass eben Kunden vor einem stehen und ähm, auch, ich sag mal, Ausländische Ein Aussehenden ja. ähm, grundsätzlich ja. einfach auch schon mit abwertenden ja, Sprüchen quasi äh, degradieren. Ja. Für mich völlig unverständlich sind alles Menschen. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Es gibt immer gute Seiten und schlechte Seiten an uns. Und ähm, wir sollten einfach hier, naja, ich sag mal, alle akzeptieren. Ja. Genau, wir hatten eine alte Umfrage ähm, die letzte Woche. Ging es ja noch um Megatrends. Ging ganz schön ab. Das ging ganz schön ab, ja. Wir hatten hier einige Vorschläge von euch bekommen. Zum Beispiel Wasserstoff, ganz oben wurde am meisten genannt. Dann fand ich auch sehr interessant 3D-Druck. 
Ja, da habe ich mir schon mal ganz stark die Finger verbrannt an 3D-Systems tatsächlich. Oha. Die habe ich im hohen Minus verkauft, weil einfach auch nichts mehr passierte. Ja. Ähm, Raumfahrt, also speziell dann eben Virgin Galactic und natürlich auch SpaceX, wenn sie denn mal an die Börse gehen sollten. Der Klimawandel, das fand ich ein super Einwand, denn äh, das ist wirklich ein Riesenthema und ein Riesentrend die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich. Hm. Und zuletzt wurde auch genannt Cyber Security, da hatten wir ja heute schon unseren CrowdStrike. Genau, so sieht's aus. Neue Diskussion bei Facebook, bei uns in der Gruppe, einfach, wie hat sich euer Depot im Mai entwickelt, was hat sich getan? Kommt gern zu uns in die Facebook-Gruppe. Und wir kommen jetzt zum Thema der heutigen Folge. Und dieses Thema lautet Depotrückblick. Mai ist Corona vorbei. Und wir machen ja immer am Ende des Monats einen Depotrückblick, also was hat sich verändert, was, wie ist der genau. aktuelle Stand? Und ja, fangen wir doch direkt mal an, was gibt es denn eigentlich Neues? Was hast du denn so verkauft. Verkauft habe ich drei Unternehmen. Relativ schnell entwickelt, war eigentlich geplant, länger zu halten, war meine Southern Company. Warum? Äh, plus 40 Prozent in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich kaufe ja immer nach KGV-Bewertung. Ich bin ungefähr eingestiegen so bei, ich glaube, 95 Prozent. Und dann ging es auf einmal hoch auf 130 und dann ciao mit V, weil ja. einem Unternehmer muss immer gucken, wächst das Unternehmen auch in diese Bewertung hinein? Wie lange wird es dauern? Und so ja. wächst langsam, ne? Ja, das ja. ist einfach so. Ich dachte, wollte sie eigentlich so als soliden Wert, die so, mir so 9%, 8-9% bis im Jahr bringen, im Depot lassen, ein bisschen Dividende kassieren. Aber wenn die dann auf einmal so, ja, so hoch gehen, das ist, da, aber da kann man irgendwann nochmal wieder einsteigen, auch wenn die runterkommen. Ein weiterer Kandidat, den ich schon zum zweiten Mal im Depot hatte, war die ICE, Intercontinental Exchange. Auch hier ging es hoch, also ich bin eingestiegen bei knapp 100%. Sie sind ja super robust, das heißt, die operative Marge schwankt ja fast gar nicht und haben natürlich auch profitiert von dem Ganzen, was jetzt an der Börse los war, hat man auch in den Quartalszahlen gesehen, sind dann aber auch wieder relativ mir zu schnell einfach gestiegen, auch ich glaube knapp 30, 40% Prozent innerhalb von kürzester Zeit gemacht, aber ist ja in Ordnung, warum nicht? An Gewinnmitnahme ist noch nie jemand gestorben. Wirecard, das ist mir alles zu undurchsichtig, ich will einfach in meinem privaten Depot eigentlich nicht reingucken müssen. Das ist so für mich das Spekulativste, was ich habe, ist vielleicht CrowdStrike. Das muss man so sagen. Und wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr ins Depot schaue. So Und ich will mich damit auch nicht wirklich beschäftigen mit dem, was da drin ist. Ich möchte einfach so ein bisschen buy, hold und check. Also wenn ich was erfahre, wenn Quartalszahlen sind, will ich in Ruhe reingucken können, mich dazu belesen. Aber ich will nicht permanent dabei sein müssen, was passiert jetzt gerade und ich möchte auch nicht zum Spielball von anderen Investoren so ein bisschen werden, weißt du? Ja. Apropos, aber nochmal bei Wirecard einsteigen, für mich eh nochmal eine Option, wird aber passieren, wenn Visa eh dann die Wirecard genau. kauft, dann, dann bin ich eh wieder mit dran beteiligt. Das ist das Szenario das von ist, Philipp. Das ist, äh, warte ab, warte irgendwann, ab. Irgendwann wird, wird Visa Wirecard wird kommen. Was hat sich denn bei dir getan? Ja, ich habe ebenfalls Gewinne gesichert. Ich war ja bei Solar Edge und Endphase in einer Trading-Position, die habe ich jetzt ähm, erstmal glattgestellt gehabt. Einfach, weil sie sehr schnell sehr viel zugelegt hatten. Ja, ähm, ja da ging es dann relativ fix mal um, um 40 Prozent. Also auch hier äh, super Gewinn habe ich mir erstmal gesichert und habe ebenfalls die ICE verkauft. Ich glaube, da gab es auch eine Nachricht, die uns beide so ein bisschen Stimmt. denken lassen Black hatte. Stimmt, macht ja, macht ja, ist ja Teilhaber von so einer neuen Börse. Genau. Und wenn BlackRock vielleicht seine, seine ETF-Käufe oder seine Käufe über die eigene Börse mit abwickelt, ja, dann könnte es vielleicht für ICE gar nicht mehr so gut aussehen. Genau. Ach, das, das war uns, glaube ich, auch nicht richtig einschätzbar. Ne? Deswegen haben wir sie ja auch wieder rausgehauen. Aber wie gesagt, Gewinne äh, schaden ja nicht. Ja. Was gab es denn Neues bei dir? Neues? Ich habe ein bisschen umstrukturiert. Ich habe PepsiCo. Da hast du ja letzte Woche schon gemerkt, gibt nur noch Pepsi hier im Hause. Ja. <lacht> dann American Tower. Das ist doch ein sehr, sehr margenreiches Geschäftsmodell, wenn man sich das mal anschaut. Die Margen gehen da los bei 40 Prozent. Und sind da relativ schnell auch bei 80 Prozent jetzt auch. Sie haben über 2000 Funkmäste in Deutschland. Und ich muss einfach sagen, ja, ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich so einen blöden Funkmast sehe. Cisco, bin ich auch noch mit rein. Cisco hatten wir ja schon auch vorgestellt vor ein paar Wochen. Ist ja wirklich auch eine Cashmaschine Kann man, glaube ich, auch lange liegen lassen. Und dann ganz, ganz kleine Spekulationen. Mein kleinen Penny Stock First, Grafen. Mal gucken, ob das Wundermaterial der Zukunft wirklich so ein Wundermaterial ist. Dafür muss ich sagen, nutze ich eigentlich ganz gerne Trade Republic. Ne? Ein Euro, kannst du auch mal für 100 Euro mal ein bisschen ja. was kaufen. Das ist keine bezahlte Werbung ja. an dieser nee, Stelle. Nee, ist wirklich nicht. Aber ja. 
Ja, was hast du denn gekauft? Du hast ganz schön zugeschlagen. Ja, ich, irgendwie, ich bin selber erschrocken, als ich das dann äh, auf unseren Notizzettel aufgebracht habe. Ich habe Enphase zurückgekauft nach einem Rücksetzer. Also ah. auch hier wieder eine, eine Trading-Position eröffnet, weil ich glaube, Enphase, die wachsen von Quartal zu Quartal über 100 Prozent. Kurze Frage, hast du die Gewinne reinvestiert in Enphase oder hast du sie in andere Unternehmen genau, gesteckt? Genau, ich habe die Gewinne in andere Unternehmen gesteckt, ah. die jetzt auch noch kommen werden und ja. habe dann quasi die Grundposition bei Enphase neu aufgemacht. Ähm, außerdem äh, habe ich auf langfristige Sicht ServiceNow gekauft, mhm. ja, das Unternehmen von Billy McDermott. Genau, danke. Von SAP, der äh, alte CEO. Ich habe den zweiten Kauf bei Walt Disney getätigt. Hm. Das ist so eine Art Sparplan über Monate und sobald sich das wieder ähm, ja, realisieren lässt, kaufe ich nach und das war ja. quasi nochmal drunter unter dem ersten Einkaufspreis. Damit konnte man die Position nochmal erhöhen. Ich habe den dritten Kauf bei Wirecard getätigt, als sie bei 85 Euro Aktien waren. Gekauft, ich habe ja. einfach deine genommen. <lacht> ich habe einfach deine genommen. Das ist aber auch der letzte Zukauf. Also die Position ist für mich jetzt groß genug. Das ähm, sollte ausreichen. Und dann habe ich mich noch zu zwei starken Wachstumswerten, aber auch spekulativerseits ja. ähm, breitschlagen lassen. Einmal Check. Die hatten wir auch schon mal als genau. Thema der Woche vor ein paar wenigen Wochen. Ja. Das ist einmal ähm, ja, eine Online-Schulung, ja, Online ne? also für die Schüler eine Digitalisierung. Und dann haben wir noch Live-Person. Hattest du auch schon mitgebracht, glaube ich mal. Im Hatte ich auch schon mal mitgebracht, genau, aufgrund, glaube ich, guter Quartalszahlen. Die bin, sind jetzt auch bei mir im Depot gelandet, weil ich glaube, langfristig, ich habe mir mal die Slideshow ange ja. äh, angesehen, die auf Seeking Alpha war. Wahnsinn, die verbinden im Prinzip den Endverbraucher bei Fragen über Chatbots an die jeweiligen ja, äh, Telefonanbietern. Oder wenn du ein Unternehmen hast, ein Geschäft, wo du das verkaufst, dann ja. kannst du das implementieren und über alle Messenger. Doch schon eben ziemlich abbilden. interessant. Ne? Ja, doch schon sehr stark und die wachsen halt auch sehr stark. Und äh, wie CrowdStrike auch haben sie einen riesen Kundenstamm, auch schon aus der Fortune-Liste ähm, mitgebracht. Halte ich auch langfristig. Und äh, was steht denn bei dir auf dem Kaufzettel? Auf dem Kaufzettel? Für Juni, ja. Für Juni ähm, wurde schon ausgelöst. Ich bin ja unter die ETFler gegangen. Ach ja. Ähm, Habe einfach meinen ETF-Sparplan jetzt wirklich eingerichtet. Liegt aber auch, hat auch viele private Gründe einfach, dass ich jetzt ähm, aktuell ein bisschen Cash sparen muss. Aber das, das tut einem schon ein bisschen weh, das kann ich dir sagen. Wenn du jetzt auf einmal sonst ja, immer investiert, investiert jeden Monat, immer rein in den Markt, egal wo er stand. Und dann siehst du auf einmal auf dem Tagesgeldkonto jetzt dein Cashberg wachsen und du weißt, ach, jeden Monat wird es eigentlich weniger wert. Und mh, ich freue mich schon, wenn meine Durststrecke in Aktien bald vorbei ist. Aber ich habe mich ja ein bisschen... Kompromisse gefunden und ähm, ETF-Sparplan ist erstellt, da geht eine gewisse Summe jeden Monat einfach rein, der wurde schon ausgelöst, einmal auf den MCI World Momentum und den Emerging Markets, ich habe auch schon zum zweiten Mal gekauft, weil du immer sagst, du hättest das nicht durch, haha, <lacht> ich bin Nimm ganz das. stolz auf dich, ja. <lacht> und ähm, dann werde ich wohl noch meine Spesen, also wenn ich jetzt einfach Montag besonderer unterwegs bin, dann bist du, ich bin für die Aktien unterwegs, ähm, werde ich dann auch noch in Aktien kaufen. Da ist dann geplant eine Position so alle zwei bis drei Monate, je nachdem, wie oft meine Partnerin oder du mich nicht sehen wollt ja. <lacht> und ich unterwegs bin. Aber äh, hast du denn auf dem Kaufzettel noch andere Unternehmen? Aktuell, was mich doch reizen würde im Moment, nicht wirklich. Nein? Also ich bin im Moment muss wunschlos, ich wirklich, glücklich. wunschlos glücklich wirklich mit meinem Depot. Es gibt auch nichts bei mir im Depot, sehen wir ja gleich von den Flops, was ich jetzt nachkaufen würde, weil ich habe eigentlich nur eine kleine rote Laterne im Depot. Welche das ist, erfahren die Zuschauer ja oder Zuhörer gleich. Aber was ich jetzt wirklich so kaufen würde, ich würde ganz gerne nochmal in den Bereich Solar mit reingehen. Das wäre nochmal so ein 7C Solarparken, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und ähm, Aber wir starten ja auch bald vielleicht unser MVI-Depot. Das wird auch nochmal interessant, was wir da dann natürlich auch kaufen werden an Wachstumswerten. Metronic finde ich ganz spannend. Und ja, doch so eine Metronic würde ich mir vielleicht jetzt doch nochmal so ins private Depot. Also doch noch was auf dem Wunschzettel. Ja, wie, wie ist es bei dir? Ja, also ich habe immer noch nicht zugeschlagen bei Tyler Technologies. Das sind ja die, die die Verwaltungen und Staaten äh, ja. digitalisieren. Das ist ja für mich ein, ja, einer, der immer wieder davonläuft und ich komme nicht rein. Steht also immer noch auf der absoluten Strong Buy Liste. Ja. Und Next Era Energy tatsächlich. Next Era Energy. Ja, ja, richtig. Sind ein bisschen runtergekommen. Ich glaube von der Bewertung auch nicht mehr ganz so äh, sehr hoch. Hier, ähm, ja, sollte ich vielleicht auch schnell sein. Ja, schauen wir mal. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ja, einfach mal reingehen. Ja, auch, ne? genau. Das ist äh, tatsächlich, <lacht> und dann kommt wieder so ein Wachstumswert und zack. Äh, Weg. Was hat sich mh. denn bei dir am besten entwickelt im Monat? Genau, in diesem, ja, in diesem Monat hat sich CrowdStrike tatsächlich am besten entwickelt mit ähm, bei mir 43 Prozent. Als nächstes 
jetzt nicht lachen, ist tatsächlich Aumann. Von, oh, das ja. wirst du ja heute nochmal erwähnen. Ja, <lacht> stimmt. Ja, weil es von einer relativ schwachen Position, ne? also aus dem tiefen Minus ging es um 28 Prozent nach oben. Klar, äh, hier hat man dann auch wieder die Mobilität als Thema und Sixt ebenfalls mit 27 Prozent, hat wieder aufgeholt. Da bin ich aber jetzt schon wieder weit im Plus, weil ich die einfach schon vor Jahren ja. gekauft hatte. Ne? Sehr schön. Bei, bei dir? Bei mir war es auch CrowdStrike, fast 60 Prozent gemacht, also Unglaublich, da sieht man auch wieder Einstiegskurs, ne, wo dann die Differenz ist Visa, 25%. CrowdStrike hat, aber das kommt ja gleich noch, meine Visa auch überholt. Und es darf natürlich in keiner Folge fehlen, ja. Disney. Ja, krass. Knapp 13%, etwas mehr als 13% haben sie mir doch beschert. Was war denn dein Flop im Depot? Genau, also eigentlich Verhalten. Die Ortria ist ja, innerhalb des Monats um 2,3% gefallen. Mein Gott, äh, Dividende gab es ja auch, also ja. eigentlich ist es sogar ein Plus. Die Berkshire hat 1% federn lassen und Raytheon hat 1% federn lassen. Bei mir PepsiCo, aber gut, gekauft diesen Monat ja. minus 1,17%. Mein auch gekauft World Momentum minus 0,24%. Oh nein, verkaufen. Und äh, <lacht> ja, der, der Beste vom, vom Rest mit 0% ist die Unilever. Ja. Das ja. ist aber... Aber klar, diesen Monat sind alle Aktien irgendwie hochgegangen. Ne? Also es war eigentlich ja. ein ziemlich performance Aber Unilever finde ich doch auch im Moment ziemlich spannend. Von der Bewertung her, Dividendenrendite für die Dividendeninvestoren 3,8%. Prozent. Ich sage das jetzt natürlich, damit sie versuchen, mir meine Aktien wegzukaufen und der Preis steigt. Ne? Ja. Aber nee, also doch so finde ich es doch ganz interessant. Ähm, kleiner Appetizer zu unserer Nestlé-Folge. Wenn du die Wahl hättest, jetzt so ganz spontan aus der Hüfte, Unilever oder Nestlé? Nestlé. Ah, ah, da sind wir ja mal gespannt, was du sagst. Ja. Ähm, kommen wir zu drei Tops und Flops, die wir im Depot haben. Ich okay, würde genau. mal anfangen. Mhm. Bei mir CrowdStrike fast verdoppelt, war sogar mal kurzzeitig verdoppelt. Aber dann ja, haben irgendwelche Leute gesagt, jetzt verkaufen wir. Frage ich mich immer. <lacht> ja. Naja, Charttechnik. Ja, Charttechnik. Ne? Visa auf Platz 2 und Platz Nummer 3, die Microsoft auch noch gar nicht so lange im Depot, aber doch, ja, Passt. Wie war es denn bei dir? Ja, meine Amazon-Aktien laufen weiter hoch. Das hat sich jetzt schon ja, fast äh, ja, auf 180 Prozent, also schon ein ordentliches Plus. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Die äh, Apple-Aktie ist auf äh, 124 Prozent angestiegen. Also das ist im Prinzip der nächste Depot-Leader. Und die CrowdStrike hat sich hochgekämpft auf Platz 3 mit plus 52 Prozent. Wir können doch mal ein Gewinnspiel machen bei Instagram, wo du mal hier, du mal so einen 50-Euro-Amazon-Gutschein einfach mal raushaust. Ich? Weil du es kannst. Einfach, weil, weil ich kann. Weil du es kannst mit ja. Amazon. Ja. ja. Meine Flops ähm, auf Platz Nummer 3, auch aber schon im Plus mit 1,18% ist Cisco. Dann der MSCI World Momentum, der, den finde ich echt ganz cool. Also für alle ETF-Anleger muss man wirklich sagen, ich bin ja nicht so der Fan, so der große Fan vom MSCI World. Also ich finde es immer noch eine klasse Sache, aber du hast natürlich die Banken und alles mit dabei. Aber der Momentum nimmt ja so ein bisschen Top of the Pops. Also wenn man sich da wirklich mal anschaut, die Top 300 Unternehmen, da ist... Keine, kaum Zykliker, die du da findest, wirklich auch deine Wachstumsunternehmen, das gefällt mir noch ganz gut, aber wenn man vielleicht ein bisschen mehr Pep drin haben möchte, könnte der World Momentum, der auch dieser Strategie einfach folgt, The Trend is Your Friend, vielleicht dann doch die Alternative zum MSCI World sein. Und mein ja. Top-Flop ist sozusagen Pepsi mit minus 1,75 Prozent, aber Aktienrückkauf, Dividendenerhöhung, hier bin ich doch entspannt. Hast also keine weitere Position, die tiefer Minus ist? Nein. Da hast du mir einiges voraus aktuell. Aber ich verkaufe ja auch so, weil ich bin ja, ja nicht so einer wie du, der dann hier, ich gehe mit denen nicht ins Grab. Ja, nee, das äh, ist richtig. Das mache ich schon durchaus ja. mal. Und ich habe eigentlich noch bei mir die tiefsten Minus. Meine Flops im Depot sind aktuell auf Platz 3, Jungheinrich, noch mit 50 Prozent. Ist aber die kleine Position. Dort hatte ich mal damals gekauft, um zu wissen, dass ich nachkaufen werde, wenn es mal sich anbietet. Ja. Werde ich aber nicht machen, weil es halt ein Zykliker. Ne? Ja. Und das merkt man jetzt ganz stark. Man könnte diese, Gewin äh, diese Verluste realisieren, aber ja. was soll's. Ähm, Covestro bin ich immer noch drin, aber äh, sind auch minus 50 Prozent. Und die Aumann, ja, mit 79 Prozent. Aber ja, Zuhörer, die uns permanent verfolgen, die wissen, nee. dass es letztes Mal noch bei über 86 Prozent stand. Mann, Mann, Mann. Also ich hat es richtig äh, Jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Du hast ja gesagt, wir erwähnen keine spekulativen Werte. Was ist das denn hier? <lacht> ja, der Aumann. Du hast eine Aktie dabei, die heißt Aumann, wenn man oh, das Mann. <lacht> mit Doppel-N sogar. Der hat das gekauft, äh, Ja, Mann. genau. Wäre denn, Verrückt. jetzt mal meine Frage an dich, würdest du dich von den drei trennen, wenn sie Break-Even wären, plus ähm, minus null? 
Ja, sofort, äh, beziehungsweise werde ich es ja auch im Minus dann verkaufen. Also vor allen Dingen auf Platz 1 äh, wird die Covestro sein, sobald, äh, ja, ich kriege die Dividenden ja nochmal und am Ende des Jahres muss ich sehen, wie viel Kapitalertragssteuer ich bezahlt habe, um dann zu wissen, wenn ich verkaufe, wie viel ich zurückbekomme. Mm, so werde ich okay. meine Minusposition glattstellen und dann eben nicht so ein tiefes Minus haben. Das war eigentlich auch der einzige Grund, warum du die damals gekauft hast. Nee, tatsächlich hast, ne? äh, hatte ich da mehr Erwartungen. Als sie dann in DAX gekommen sind, also wie häufig, wenn mm. Unternehmen in DAX kommen, fallen sie erstmal eine Weile. Also das ja. haben wir bei Wirecard gesehen, auch wenn es andere Gründe hat, aber offensichtlich scheint das erstmal immer eine schlechte Prognose zu sein. I, ja, der DAX. I, der DAX, schnell weg. <lacht> Apropos, ähm, I, Dividenden sind, also dein Ding sind es ja nicht gerade Dividenden, aber was hast du denn im Mai für Dividenden erhalten? Ja, das war auch so ein Ding. Podcast hier vorbereitet und dann schreibst du mir hier mo, abends um elf, ja, wir müssen die Dividenden noch reinnehmen. Ja, na klar. Und ich so, äh, was erst, war mal, das erst mal geguckt, ja. Aber wir sind da doch fast ähnlich, ne? Ja. Also ich habe bekommen von Bayer, CVS Health, Air Liquid und Paychex und am meisten freue ich mich eigentlich über Air Liquid, weil nächstes Jahr gibt es ja wieder eine Gratis-Aktie für uns langfristige Aktionäre und du bekommst ja sogar noch 10% mehr Dividende. Ja, darauf freue ich mich jetzt schon. Wobei man sagen muss, die Quellensteuer ist schon echt heftig. Ja, das Was stimmt, da abgezogen ja. wird an der, an der, von der Bruttodividende. Aber vielleicht werden wir ja irgendwann ein Europa. Ja, ja, mit Sicherheit. Ähm, ja, bei mir waren es dann eigentlich die gleichen, nur dass noch zusätzlich Apple natürlich bezahlt hat. Ähm, Apple habe ich ja schon Aber relativ auch lang. diesen Monat, ne? Nicht nur diesen Monat. Ich habe jetzt mal nachgesehen, alle Quartale, ich bin, seit Anfang 2017 bin ich äh, in Apple investiert, bei der gleichen Position, also nicht nochmal aufgestockt. Tatsächlich sieht man, die Dividendenentwicklung ist sehr, sehr stark. Habe ich äh, ja. da, ich sage mal, jetzt schon, wirklich kriege ich jetzt 50 Prozent mehr als bei der ersten Dividende. Oh, das ist schon, also, das ist schon echt ja. heftig. Ja, also da sieht man, was Zinseszins bedeutet. Ja, das war eigentlich so der, der Monat Mai und ähm, wir sind gespannt, wie der Juni sich jetzt entwickeln wird. Hattest du gesagt, welche, welche Unternehmen du kaufen würdest? Ja, Tyler Technologies. Ta äh, stimmt, war's Tyler, tatsächlich ja. und äh, Next Era Energy. Stimmt, ach oh, siehst du, ich finde ja. schon vergesslich. Ja. Nicht schlimm, nicht also, schlimm. Ich wiederhole es da gerne nochmal. <lacht> genau, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf. So wird es gemacht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es bei euch war. Schreibt oder kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Da gibt es einfach auch die Diskussion. Da schauen wir nochmal, wie hat sich denn, wie haben sich eure Depots entwickelt. Und jetzt würde ich sagen, wie du schon sagtest, machen wir einen Deckel drauf. Und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. 